novos e antigos criadores prestigiaram a segunda exposição especializada de Franca, São Paulo. 36 expositores participaram da disputa nas várias categorias. Nos campeonatos de marcha e morfologia, os árbitros tiveram muita dificuldade para escolher, entre os mais de 130 animais, os grandes campeões da raça. Acompanhe na reportagem de Felipe Malaco. Estamos na cidade de Franca, interior de São Paulo. Aqui as avenidas são longas, as ruas limpas e o trânsito bem organizado. Não diferente do Parque de Exposições Fernando Costa. Uma área de 100 mil metros quadrados tem estrutura adaptada para receber eventos das mais diferentes raças. No ano passado tivemos uma boa exposição e esse ano está melhor. O parque está mais bonito, que o parque aqui é muito bom. Foi inaugurado em 1953, 1955 já trazia animal aqui. É muito bonito, você vê, pode ver que é muito bem arborizado. E foi entre os dias 25 e 27 de maio que o parque recebeu a segunda exposição especializada do Manga Larga Marchador. O núcleo Alta Mogiana conseguiu trazer 136 animais e 36 expositores paulistas para a competição. Foi ótimo, por ser a segunda aqui na cidade de Franca, e já melhorou, teve mais animais que o outro ano. Vamos, eu acredito que o ano que vem vai ter mais. Entre o julgamento e outros destaques iam aparecendo. Jonatas foi um deles com o cavalo jovem Tizar da Boa Fé. O novo criador está apenas quatro meses na raça e tem conseguido bons resultados com o animal. Comprei o um cavalo para cavalgada e, por incrível que pareça, ou por sorte, por azar, não, a gente não sabe ainda, o cavalo levei para a primeira exposição, ele foi o primeiro de andamento lá. E nós vimos um potencial bom no cavalo, resolvemos levar para outra exposição. O cavalo de Jonathan se classificou para o grande campeonato adulto da raça. Não ganhou, mas disputou entre os melhores no último dia de competição. No total, 22 animais se classificaram para o grande campeonato adulto da raça e o campeão dos campeões de marcha. Mas só quatro sairão daqui com a faixa de campeão nas mãos. Foram eles o cavalo faraó da nova tradição e a égua vedete do conforto. Fizeram a dobradinha entre os campeões dos campeões de marcha e o grande campeonato adulto da raça. Mas qual será o segredo para faturar os dois títulos mais importantes da exposição? O cavalo que foi selecionado com muito carinho pelo meu pai, que já faleceu já. Eu que tive o prazer de domar ele também, depois com o garoto que trabalhava lá em casa, lógico que não fui eu. Mas é, a gente que trabalhou nesse cavalo, fizemos algumas campanhas na Nacional, ele veio ser a grande da raça. Então a gente fica muito orgulhoso desse trabalho e acaba adquirindo um carinho muito especial por esse animal. A marcha, que ela é muito boa, e a morfologia dela, é muito, o gesto de marcha bonito, posterior muito potente, e a morfologia dela é que é impecável. Franca emplacou de vez no calendário das grandes exposições do Manga Larga Marchador. Trouxe revelações e competitividade para o estado de São Paulo.